வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெஃப் முரளீதரன் ஸோ வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலா கேட்ரிங் கிச்சன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளா வகையான பாயசம் ஸோ இந்த பாயசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத சதயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் பாலக்காட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இடிச்சு புழிஞ்ச பாயசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பாயச வகையை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயசத்தை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதோடு இல்லாமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோடு இல்லாமல் இந்த சேனலை வந்து யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் ஸ்ரீ பாலா கேட்ரிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு போட்டுகிட்டு இருக்கேன் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த நாள் இனிய நாள் ஆமீரட்டோ சொல்லிட்டு உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் ஷெஃப் முரளிதரன் தேங்காய் 2 வெள்ளம் 1/2 கிலோ பச்சை வாழை பழம் 3 அரிசி பச்சை அரிசி ஒரு பிடி இப்போ இந்த தேங்காயை நம்ம உடச்சாச்சு இப்போ இதை திருகிட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு தரம் பால் எடுக்கணும் முதல் பால் தனியாகவும் இரண்டாம் பால் தனியாகவும் மூன்றாம் பால் தனியாகவும் தனியாக எடுக்கணும் இதை எடுத்துட்டு எப்படி பாயசம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த தேங்காய் திருவியிருக்கோம் இல்லையா இந்த தேங்காவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பால் எடுக்க போகிறேன் இந்த பால் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சும்மா லைட்டாக பேருக்கு தண்ணி தெளிச்சிருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம புழியறதுக்கு வாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் தண்ணி தெளிச்சிருக்கேன் இப்போது நான் இந்த தேங்காயை எப்படி புழியிறேன்னு பாருங்கள் இதுதான் முதல் பால் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம இங்கே பாருங்கள் இந்த பாலை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பால் இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை வந்து பாயசத்தில் நம்ம இறக்கி வச்சு தான் ஊற்றணும் அதையும் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் காட்டுறேன் இந்த பாயசம் பேரே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோவினுடைய ஸ்டார்டிங்கிலே நான் சொல்கிறேன் இதனுடைய பேர் என்னென்னு இந்த பாலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு வடிகட்டிக்கோங்க என்ன காரணம்னா இந்த தேங்காய் பீஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா இதில் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு வடிகட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா தேங்காய் வந்து விழும் அதில் ஏன்னா இப்போ நம்ம புழியும் போது கொஞ்சம் பீஸ்லாம் விழும் இப்போ இது முதல் பால் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த நம்ம புழிஞ்சி வச்சோம் இல்லையா தேங்காய் இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரைக்கணும் அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதன் பிறகு ஒரு பால் எடுக்கணும் அப்புறம் மூணாவது தரம் ஒரு தரம் தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் அரைக்கணும் அதையும் உங்களுக்கு காட்டு இதை மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மிக்சியில் போட்ட பிறகு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் இதில் தண்ணி ஊற்றுறேன் இந்த தண்ணி ஊற்றி இதை நம்ம அரைக்கணும் ரொம்ப அரைக்கிறது அப்படின்னா சட்னி மாதிரி அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஓட்டினமே தவிர அதாவது க இது பண்ணுவாங்க இல்லையா க்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த தேங்காய் ஒன்றும் பாதிமாக அறப்படும் அப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது பால் பொழியணும் மூணாவது பாலும் போதும் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதே மாதிரி க்ரஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணாவது பால் வரும் அதையும் உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஒரு தரம் க்ர ரெண்டு தரம் க்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன் க்ரஷ் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம மிக்சியில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஓட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஓட்டி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதை எடுக்க போகிறேன் ரெண்டாவது பால் எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது பால் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஓட்டினதுலேயும் இந்த மாதிரி இருக்க பாருங்கள் இந்த சக்கையையும் நம்ம இன்னொரு தரம் எடுக்கணும்
இப்போ இதை மறுபடியும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு தரம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போது இதையும் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து சக்க சக்கையாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதை பாருங்கள் இதிலலாம் வந்து இந்த சக்க மாதிரி தான் இருக்குது இதை இன்னொரு தரம் தண்ணி எடுக்கிறது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றரை டம்ளார் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து நிறையா வந்து அதாவது வந்து தேங்காய் கலந்த தண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதாவது தேங்காய் பாலுங்கிறது போய் தேங்காய் கலந்த தண்ணி மாதிரி வரும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதில் முன்னாடி நம்ம அரிசி காட்டணும் இல்லையா அந்த அரிசி வேகிறதுக்கு நமக்கு தண்ணி வேணும் வெறும் தண்ணி வச்சு வேக வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மூணாவது பால் எடுத்த தண்ணியில் தான் அந்த அரிசியை வேக வைக்கணும் அதுக்காக தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்றரை டம்ளார் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்ததையும் காட்டுறோம் இப்போது மூணாவது பால் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா இப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து மூணு பால் எடுத்து எதுக்கு இந்த மூணாவது பாலில் கொஞ்சம் நிறையா நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இதில் தான் வந்து தண்ணியில் தான் அரிசி வேகணும் அதாவது வந்து ஒரு பிடிச்ச பொடி அரிசி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது என்ன கணக்கு அந்த ஒரு பிடிச்ச பொடி அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் பால் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிடிச்ச பொடி அரிசி போடணும் அதுதான் கணக்கு அதாவது என்ன சொல்கிறது எங்கள் மலையாளத்தில் சொன்னால் ஒரு படி ஒரு பிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து இப்படி பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்துன்னா ஒரு படி அளவுக்கு இருக்குது அதாவது இப்போ ஏன்னா மூணு பாலையும் நம்ம கலந்துட்டோம் அப்படின்னா கஷ்டம் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பாலையுமே உங்களுக்கு காட்டினாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லிட்டர் படியால் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு அந்த பால் வந்தது அப்படின்னா பிடிச்ச பிடி அரிசி அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு அதை தான் ஒரு படி ஒரு பிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா ஸோ இப்போ இந்த பாயசம் பேரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் முதல்ல சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா சத சதயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் சத சதயம் அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் இதில் எப்படி நான் வந்து இதை வந்து அழுத்துறேன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம மிக்சியில் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் அந்நிய காலகட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தியா அப்படின்னா கல்லோரலில் இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு அரைச்சி அதை பண்ணி இடித்து ஒரு புழிஞ்சு ஸோ இது வந்து ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவா இடித்து புழிஞ்ச பாயசம் அப்படின்னு சொல்லுவா இன்னும் சொல்ல போனால் அதனுடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத சதயம் அப்படின் தான் சொல்லி சொல்லுவா ஏன் சத சதயம்னா இது தான் இந்த இப்படி போட்டு சதைக்கிறோம் பாருங்கள் தேங்காவை ஸோ அந்த அந்த அம்மிக்கல்லில் வந்து இப்படி வச்சு நம்ம சதைப்பா இல்லையா கறிக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணுறதுனால தான் இது பேர் சத சதயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா ஸோ இப்போ மூணாம் பால் ரெடியாக எடுத்து இப்போது நம்ம பாயசத்துக்கு எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து முதல் பால் இது இரண்டாவது பால் இது மூணாவது பால் இப்போ இந்த மூணாவது பாலை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு இந்த பாலை யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா இதில் அரிசி வெந்த பிறகு இதை வந்து நல்லா பாதிக்கு மேலே தண்ணி சுண்ட ஆரம்பிச்சிடும் அரிசி வெந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த ரெண்டாவது பாலை ஊற்றணும் ரெண்டாவது பாலை ஊற்றி கொஞ்சம் அரிசி வந்து நல்லா இன்னும் வெந்த பிறகு வெள்ளத்தை போட்டு வெள்ளத்தை போட்டு இறக்கின பிறகு தான் இந்த பாலை ஊற்றணும் ஸோ இது எல்லாமே ப்ராசஸிங்கு ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி சக்க ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இதனால தான் இதுக்கு பேரும் வந்து சத சதயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த சக்க பாருங்கள் இதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது ஸோ இந்த சக்க நீங்கள் பொறியலுக்கு போட்டாலும் சரி எதுக்கு போட்டாலுமே ரொம்பவுமே வந்து ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்காது வெறும் வந்து சக்கையாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இதை சொல்கிறோம் அப்படி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போது நம்ம கடாயை வச்சாச்சு ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மூணாவது பாலை ஊற்றுறேன் பாருங்கள் இந்த மூணாவது பாலை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் தான் நம்ம அரிசியை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த அரிசியை நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு இந்த பால் லைட்டாக கொதிக்கட்டும் அதன் பிறகு உங்களுக்கு அரிசியை போடும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த தேங்காய் பால் வந்து பொங்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த தேங்காய் பால் பொங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அரிசி நம்ம இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிடிச்ச பிடி அரிசி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து லைட்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அரிசியை வாஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஊற வச்ச அரிசியை நம்ம இதில் போடணும் இதுக்காகத்தான் நான் சொன்னது இப்போ நம்ம வெறுமன சாத அரிசியை நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த தேங்காய் பாலில் சாத அரிசியை வேக வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இப்போ வேணும் இல்லையா அந்த தண்ணி
நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வெள்ளத்தை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இந்த வெள்ளத்தை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டாவது பாலை சேர்க்கணும் அதையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டு இப்போது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாவது பாலை நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டாவது பாலை நீங்கள் ஆட் பண்ணதுமே கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகிடும் லிக்விட் ஆன பிறகு இதை மறுபடி சாதம் இன்னும் கொஞ்சம் குழையட்டும் குழைஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் வெள்ளம் சேர்க்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா தலை தலை தலைன்னு கொதித்த பிறகு பாலை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாயசத்தை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் முதல் பால் தேங்காய் பால் ஊற்றணும் இதில் மேலே கார்னிஷ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது நல்லா வந்து அந்த பால் ரெண்டாவது பாலும் ஊற்றியாச்சு ரெண்டாவது பால் ஊற்றுனதுமே பாருங்கள் அந்த சாதம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வந்து பாருங்கள் எப்படி வந்து நல்ல தயிர் சாதத்துக்கு வெந்த மாதிரி சாதம் வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து வெள்ளம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சாதம் வந்து கொஞ்சம் விரைச்சிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல சாதத்தை பேஸ்ட்டு மாதிரி ஆகிற அளவில் நீங்கள் ஆக்கிட்டு வெள்ளத்தை போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பதம் வந்து மாறும் அப்போ நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வேகட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்ல சாதம் வெந்துருச்சு அதை பாருங்கள் நல்ல சாதம் குழவாக வெந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா நம்ம எடுத்து வச்ச வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் இந்த பவுடர் மாதிரி உள்ள வெள்ளத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இந்த வெள்ளத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் கலர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சத சதயம் பாயசம் வந்து வெள்ளம் போட்டதும் அந்த வெள்ளத்தினுடைய பாகு வெள்ளமாக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப டாப்பாக இருக்குங்க ஏன்னா ஒரு சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் வெள்ளம்லாம் வர மாதிரி வரும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பாகு வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து நல்ல கருப்பட்டி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கருப்பட்டி கிடையாது கருப்பட்டி மாதிரி கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாகு வெள்ளம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நல்லா அருமையாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இது இன்னும் நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நல்லா அருமையாக வாசனையும் வரும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து பாயசம் வந்து அந்த வெள்ளம் முழுசாக கரைஞ்சிருச்சு சாதமும் அதில் தெரியல ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து பாயசம் வந்து நல்ல லூஸாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாயசம் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் பால் அதாவது இறக்கி வச்சு முதல் பால் விடணும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா கார்னிஷ் அப்படின்னு இதில் வந்து இந்த ஒரு சில பேர் தெரியாமல் இந்த முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் போட்டுருவாங்க ஏலக்காய் போடுறது எல்லாம் எதுவுமே போடக்கூடாது இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பச்சை வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நீட்டு வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணி மேலே இதில் போடணும் இதுதான் அந்த வாழைப்பழத்தில் சத சதயம் பாயசத்துக்கு போடக்கூடிய பாயசம் ஸோ வந்து பாதி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மஞ்சள் கலர் மோரிஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் போடுறாங்க பட் அதெல்லாம் போடக்கூடாது பச்சை வாழைப்பழத்துக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது மஞ்சள் வாழைப்பழத்துக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது மோரிஸ்க்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம மாறி மாறி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய டேஸ்ட் தாங்க இருக்கும் அதனால் இப்போது பச்சை வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணி அதில் போட்டு முதல் பாலையும் ஊற்றி கட் பண்ணால் ஸோ உங்களுக்கு சத சதய பாயசம் ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கார்டு பாருங்கள் இப்போது பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் பால் முதல் பாலை ஊற்றியிருக்கேன் பச்சை வாழைப்பழத்தை போட்டிருக்கேன் ஸோ போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணி இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை பாருங்கள் ஸோ இந்த பாயசத்தில் இந்த மாதிரி இந்த வாழைப்பழங்கள் மிதக்கணும் அப்போ தான் அதனுடைய சத சதயம் பாயசத்துக்கே உண்டான டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் சாதம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸோ இந்த சூடோடு அந்த வாழைப்பழம் வெந்துது அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் பாலை நீங்கள் மேலே வந்து பாதி பாதி பாலாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா வெள்ளம் வந்து நீங்கள் வந்து கால் கிலோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சுவையான சத சதயம் ரெடி